بسم الله الرحمن الرحیم گران و زکاون که السلام علیکم خدای دی وکلی چی روغ او جوری است او ساسو د روغتیا په هیله نن منګ تاسو د اتم تولګی تولګی مو اتم تولګی دی مضمون مو بیولوژی ده لوست مو لمړی دی پاڼه اول او دوم پاڼه ده او موضوع مو موضوع د درس مو چې ده طبقه بندی ده موضوع د درس طبقه بندی ده چې موضوع یې پاتې ده زه به یې ولیکمه طبقه بندی طبقه بندی ده موضوع د درس مو چه ده طبقه بندی ده ښه اوس هدف د درس مو چه ده هدف د درس مو تاسو به د دغه لوست په پای کې په طبقه بندی او د طبقه بندی په تاریخچه باندې وپوهېږئ چې څنګه ژوندي موجودات طبقه بندي شوي دي او ساینس پوهان ولې طبقه بندي کړي دي د کومو اصولو په اساس یې دا طبقه بندي کړي او د تاریخچې باندې به تاسې هم وپوهېږئ ښه ګرانو زده کوونکو دا خو لومړی درس دی ښه راسو طبقه بندي ته یا د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي د چی شي د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي زه لیکم دا عنوان تاسو ته دلته د تختې پر مخ د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي د چی شي د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي راسو د باندې مونږ تاسو اوس خبرې کوو چې د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي یا هغه یې نوم به هم تاسو ته ولیکم چې کلاسیفیکیشن ورته وایي څه شی ورته وایي کلاسیفیکیشن صحیح کلاسیفیکیشن آف تنکس آف لیونګ تنکس کنا آف لیونګ تنکس چې شه لیونګ تنکس ګوره هغه علمي اصطلاح هم ما ولیکله د ژوندیو موجوداتو چې شه طبقه بندي طبقه بندي کنا طبقه بندي دا د ژوندیو موجودات طبقه بندي که هغه علمي نومي ولیکونو هغې ته وایي کلاسیفیکیشن آف لیونګ تنکس نو دا هم تاسو وپوهېد دي اوس راسو دې ته چې د دغې طبقه بندي هدف څه شی دی تاسو پوهېږي چې کله چې که چیرې یو هټۍ کې یو دوکاندار وویو چې سامان وسایل یا د یو لوبو وسایل ور سره وي نو که دغه د لوبو وسایل په منظمه شکل په هر برخه کې چې شه یا هر صندوق هر صندوق کې بالونه په یو برخه کې کېدي او جال په بله برخه کې بیټ په بله برخه کې کېدي نو دا به د دې دوکاندار یا هټیوال لپاره چې شه وي ډېره ساده وي چې کله چې ورته مراجعین مراجعه وکړي هغه شی به ډېر په ساده شکل را واخلي یا همدارنګه یو بل دوکاندار به یا هټیوال به د خوراکي موادو یا چې ډېر وي ورسره دا هم په خپلو ځایونو کې په مناسبه یعنې هغه کیکونه په یو ځای کې کېږي همدارنګه ژاولې په بل ځای کې وي همدارنګه مثلا دا نور شودې او داسې نور په خپلو ځایونو منظم او مشخص ځایونو کې ایښي وي نو کله چې ورته مراجعه مراجعه کوي نو د هغې لپاره به چې شه وي ساده وي د دوکاندار لپاره چې هغه خپل مواد د هغې ځای څخه چې شه کې راواخلي څه شی کې هغه مواد به زل تر زره د وخت د ضایع کېدو په نیولو سره یعنې وخت به نه ضایع کېږي هغه مواد به راخلي او چې شه به کوي د وخت د ضایع کېدو څخه به مخنیوی کوي بل دا چې دغه ژوندي موجودات چې موږ او تاسو اوس به بحث کوو دغه ژوندي موجودات هم ډېرې ژوندي موجودات شتون لري چې دغه ژوندي موجودات چې کومې ځانګړتیاوې لري د هغه د ځانګړتیاوو په لرلو سره یې د په یو چې شي کې په یو ګروپ کې شامل کړي دي ها که چیرې دا په ګروپ کې شامل نه و نو دا به چې شی وای ډېر مشکله وای چې موږ یو حیوان پېژندلی چې دا کوم حیوان دی او کومې ځانګړتیاوې لري او په کوم ګروپ کې شامل دی نو دا ساینس پوهانو د دغه ځانګړتیاوو په لرلو سره په یو ګروپ کې چې شی کړل شامل کړل کله چې شامل کړل اوس ساینس پوهان وایي چې د دغې موږ او تاسو چې دا شامل کړل یا په دغې ګروپ کې شامل کړي دي د څه شي له کبله د هغه ځانګړتیاوو له کبله شامل کړل کله چې وایي د هغه ځانګړتیاوو له کبله شامل کړل نو څه شی دي دغه طبقه بندۍ د څه شي دپاره ساینس پوهان طبقه بندي کړل دا ژوندي موجودات د دې ژوندیو موجوداتو طبقه بندي څه اهمیت لري 
دی که با منگا تاسو پر اتلون که لستونو که یعنی دیده غی فصل پر راتون که لستونو که پوشی چه دا جواندی موجودات ولی طبقه بندی شوی دی او دی احمیت سده راسو تاسو خوز دا جواندی موجوداتو یا دو بیلگی می دا غا حتی والو در چاو ولی چه سنگ جواندی غا خپل وسائل پا خپل زاینو که دی پا دی بندی هم پوشی یعنی دا جواندی موجودات طبقه بندی منگ تا چه شکی دا را خی چه منگ دا خپلو هاگا جواندی موجودات چه پا یو گروپ کدی پا دیر ساده او دا پیشانو او د وقت زایی که دلش خم منشک کو مخنی وای کو او جوان دای موجود هم خبی جانو دکمه زنگر تیاو دتاریخ. اوس رازو دغای جوان دای خ جوان دایو موجوداتو تبرق بندی خودا د جوان دایو موجوداتو دا با بیت پاک روحانه کن د جوان دایو موجوداتو خ د جوان دایو موجوداتو تبرق بندی چیه؟ د جوان دایو موجوداتو موجوداتو تبرق بندی دا خود تبرق بندیه. خب طبقه بندی خدا اوس رازو د جوانده یو موجودات طبقه بندی تاریخچی ته رازو چی شی ته رازو د دغه جوانده یو موجودات طبقه بندی تاریخچی ته رازو چې د دې تاریخچه کې څه شی لیکل شوی دی چا کار کړی دی چې شی کړی دی د تاریخچی ته رازو چې په دې تاریخچه کې مونږ تاسو بس خبرې کوو د چی شی تاریخچی ته رازو د طبقه بندی تاریخچه څه شی تاریخچه ده پدی بندی بحث کو خیا گران روزه که اون کوس راسو ده تبرق بندی تاریخ چیته سر پس دو زره کالا سو کالا دو زره کالا آه دو زره کالا نمیخواد آرستو چیشه آرستو بدرگ تبرق بندی که آرستو کار کرده چه کار کرده آرستو کار کرده چه آرستو آرستو خا ارستو من وی چی ارستو کار کرده ده دغه ارستو چه کردی دی؟ طبق بندی کی؟ ها دا چی شده؟ ارستو یا یونانی فیلسوف یعنی طبیعت پیچندون که ده چی شده؟ طبیعت پیچندون که ده دا ارستو چی کلا جوانی موجودات ولی دل یعنی دغه خبلا مطالعه جوانی و موجودات که وکرلا نه دو دغه جوانی موجوداتی ده چی شی؟ دغه جواندی موجوداتی طبقه بندی کړل د څه شی د لحاظ د ژوند د محیط د لحاظ یې طبقه بندی کړل چې کوم محیط کې د ژوند کول د دغه محیط له لحاظ یې څه کړل طبقه بندی کړل ارستو څه وکړم ارستو ژوندی موجودات چې طبقه بندی کړل اول دغه ژوندی موجودات بل ته ولیکو چې دا ژوندی موجودات چې طبقه بندی کړل څنګه دغه ژوندی موجودات سایی در جواندی در جواندی موجودات را واخیست طبقه بندی کرد جواندی موجودات چی شکرد؟ طبقه بندی کرد در جواندی موجودات اول پر نمریس قدم که پا دو و بر خوب ویشل یو حیوانات سایی حیوانات رو بندی او بلی پا نباتات رو بندی چیشی بندی؟ نباتات رو بندی ده پدی دو و برخو اویش. یا به جواندی موجودات را واقص به حیوانات وی، آو بلی پتیش بندی، پا نباتات بندی اویش. بیا چی کلا دغه حیوانات و نباتاتی طبقه بندی کرد، بیا ای دغه حیوانات و نباتات د محیط لحاظ د محیط د وسیدول لحاظ چې دی په کوم محیط کې چې د ژوند کې د دې لحاظ اول خو ټول جواندی موجودات طبقه بندی کرد په دو و برخو. حیوانات و نباتات به دغه جواندی موجودات را واخیستل د محیط له لحاظ حیوانات مطالعه کړل چې دی په کومو محیطونو کې ژوند کوي دی طبقه بندی کړل ارستو چې شی وکړل یو چې شی وکړل حیوانات د وسیدول لحاظ طبقه بندی کړل هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي په چې کې اوبو کې ژوند کوي حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي چې شی کې اوبو کې ژوند کوي دغه حیوانات چې شی دي اوس دا حیوانات مونږ چې تقسیم طبقه بندی کوي اوس دغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي یو دا حیوانات دي دوه هم را واخیستل دوه هم کم حیوانات دي هغه حیوانات دي چې هغه په وچه کې ژوند کوي په چیش کې په وچه کې په وچه کې ښه په وچه کې ژوند کوي 
دا حیوانات را واخیست گوره په اوبو کې چې شون کوي او بل په وچه کې او بل چې په هوا کې الوزي دریم ډول ژوندي موجودات په چې شو نومول د محیط له لحاظه یا د محیط د هغه وسیدو له لحاظه هغه په کم په چې حیوانات وویشل هغه په الوتلو هغه حیوانات چې په هوا کې الوتای شي چې شې کې په هوا کې چې شې کې الوتلای شي الو تلای شی چی شکی نبات حیوانات چی کلا را واخی سل و سیدول لحاظه چی دی پکمو محیطو که جوان کی نو ده را واخی سل حقا حیوانات چی پا اوبو که جوان کی او حقا حیوانات چی پا چی ریچن جوان کی پا وچه که جوان کی او حقا حیوانات چی پا حوا که الوزی ده غی چی شکل پا حیوانات طبقه بندی کرده او کلا چی نباتات نباتات هم په درې ډالو باندې ویشل په کوم په څو ډالو باندې ویشل په درې ډالو باندې ویشل ښه په درې ډالو چې ویشل هغه کمې ډلې دي یو هغه حیوانات چې په واښو په واښو واښو صحیح هغه نباتات چې واښه دي ها تاسو خو واښه پېژنئ دا پسرلی چې کېږي نه وي دغه په څلورو خواو کې چې زموږ ستاسې دغه نوي نباتات را وځي د ته واښه وي نو واښه پېژنئ هغه نباتات چې په واښو په واښو یې شکل وویشل بل هغه نباتات واښه هغه نباتات چې شه دوهم ډول دوهمه ډله یې په چې ویشله په بوټو باندې یې ویشله په بوټو باندې بوټو په بوټو باندې یې ویشله په چشي باندې یې ویشله په بوټو باندې یې ویشله کوم نباتات هغه نباتات چې بوټو ته ورته دي تاسې بوټو ته ورته نباتات پېژنئ که نه ها هغه نباتات چې بوټې دي په بوټو یې ویشل او بل کوم په کومو نباتاتو په کومو درېیمه ډله یې په چشو ویشله هغه یې په ونو ویشله چشو باندې ونو باندې او ونې خو هم تاسې ټول پېژنئ چې ها په ونو صحیح ده صحیح ونو ښه په ونو باندې ویشله په چې شي باندې ونو نباتات یې په درې ډلو ویشل هغه نباتات چې واښه دي هغه نباتات چې بوټې دي هغه نباتات چې ونې ونې خو تاسې پېژنئ نو تاسې د ارستو دغه نوم ایښودنه چې نباتات یې طبقه بندي کړ په دې طبقه بندۍ کې یې آه، اول نباتات ټول ژوندي موجودات په دو برخو ویشل حیوانات او نباتاتو د حیوانات په درې ډلو ویشل هغه چې په اوبو کې ژوند کوي هغه چې په وچه کې ژوند کوي او هغه حیوانات چې په هوا کې الوتلی شي او بل نباتات د محیط یا د ژوند د چاپېریال لحاظه په څه شو په په چې شي ویشل په درې ډلو ویشل په وښو باندې ویشل په بوټو باندې ویشل او په ونو باندې ویشل همدارنګه دا طبقه بندۍ نه ډېرې وخت کار اخیستل کېده په سلګونو کلونو د دې څخه د دې د ارستو طبقه بندۍ څخه کار اخیستل کېده بیا وروسته د دې نه یو بل عالم کارلوس چې شه کارلوس دې باندې پوه شوې دا به پاکمه ښه دا چې پاکمه نو تاسو به په کارلوس چا یو بل بیولوژي پوه عالم یعنې ارستو پسې چې کله دغه ارستو کار نوم ایښودنه یا دغه طبقه بندۍ ډېرې وخت کار واخیستل شو نو د ژوندیو موجوداتو د ډېرښت له کبله بیا یو بل عالم چې شه وکړه کار وکړه په کوم کال کې دیار په اوولس سوه پنځه دیرشم میلادي کار کې په چې شي کې اوولس سوه پنځه دیرشم صحیح پنځه دیرشم میلادي کال کې چې شه وکړه د کار وکړه د طبقه بندۍ په برخه کې کله چې کار وکړ دا څه نومېده کارلوس لینوس صحیح کارلوس لینوس کار لوس لینوس د د غالم چې شه وکړ کار وکړ په کوم کال کې په دیارلس سوه په اوولس سوه پنځه دیرشم کال کې دا یو سویډني بیولوژیدان بیولوژیدان دی یا بیولوژ پوه عالم دی چې د په نباتاتو طبقه د د ژوندیو موجوداتو طبقه بندۍ کې کار وکړ کله چې ژوندي موجودات چې شه شه ډېر پراخه شلې یعنې موجودات ډېر شول نو ته دغه ژوندي موجودات را واخیستل طبقه بندي یې کړل د ژوندي موجودات حیوانات یې په ډېرو ګروپونو وویشل او نباتات هم 
په نورو ګروپونو باندې وویشل نو ارستو په درې درې ګروپونو وویشل یو د بیا راوخصل په نورو ګروپونو باندې د خواصو په درلودلو سره د چې شه وکړل طبقه بندي کړه او په طبقه بندي کې چې شه راوړل تغییرات یا بدلونی راوسته ارستو د خپل طبقه بندي د خپل طبقه بندي په سیستم کې د نوې د صفتونو چې شه وکړل د نوې د خپل طبقه بندي کې په سیستم کې د نوې د صفتونو له مخې ژوندي موجودات لپاره داسې نومونه انتخاب کړل چې د هغه صفتونه بیانوي چې شه کوي د هغه صفتونه بیانوي نو کارلوس کارلوس لینس چې شه وکړل په طبقه بندۍ کې بدلون راوست او ژوندي موجودات په نورو ډلو نباتات او حیوانات وویش په چې شي باندې د هغه نو د صفتونو له لحاظه چې کوم یو صفتونه یې درلودل په خپله طبقه بندۍ کې هغه د هغه صفتونو د چې شی کړل بیانول او هغه یې طبقه بندي کول که تاسې به بیا نور هم د په نورو درسونو کې د طبقه بندۍ په په هکله باندې ډېر معلومات نور دي هغه باندې به تاسو په راتلونکو لوستونو کې پوه شئ نو اوس تاسو په دې باندې وپوهېدلی چې طبقه بندي څه اهمیت لري د دې لپاره چې مونږ او تاسې د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي شوې ده د دغې طبقه بندي اهمیت دا دی چې مونږ زر هغه ژوندی موجود د هغه ځانګړتیاوو له کبله په هغه ګروپ کې چې شتون لري پوهېږو او د وخت ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او همدارنګه په تاریخ چپ پوه شوې چې ارستو چې شی کړي وو ارستو په دې کې هغه ژوندي موجودات په دوه ډلو اول وویشل بیا د اوسېدلو لحاظه په هر حیوانات په درې ډلو وویشل هغه حیوانات چې چې شی دي په هوا کې الوزي هغه حیوانات چې په وچه کې ژوند کوي هغه حیوانات چې په چې کې په اوبو کې ژوند کوي او همدارنګه یې نباتات بیا د اوسېدلو لحاظه چې شی کړل په درې ډلو وویشل هغه واښه او بوټي او همدارنګه په ونو باندې وویشل او لینیا باندې هم پوه شوې چې کارلوس لینوس چې شی وکړل د هم هغه طبقه بندۍ ته پراختیا ورکړله هغه ژوندي موجودات چې د هغه صفتونو درلودل کې ول د هغه صفتونو بیان بیانوي نو هغه په یو ګروپ کې ویشل او دغه یې طبقه بندي کړل یعنې په ژوندي موجودات یې په حیوانات په نورو ګروپونو او نباتات یې همدارنګه په نورو ګروپونو باندې وویشه ښه خدای دې وکړي چې دغه لوست ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي پاتې دې نه وي چې تاسو به په راتلونکې ورځ باندې کورنۍ دنده هم تاسو ته وسپارو چې تاسو به د دوه ګونې ویش په هکله باندې یو څه معلومات چې شه کوئ سر پیدا کوئ او بیا به زه ګورمه چې دوه ګونې ویش څنګه دوه ګونې تقسیم بندي څنګه تقسیم بندي شوې ښه تر بیا مو الله مل شه